chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự buổi chiều của đài phát thanh Long An. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ tới trường, hơn 22 triệu học sinh sinh viên trên cả nước nô nước đi dự để khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2016-2017. Nhân dịp khai giảng năm học 2016-2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước. Đây là năm thứ hai ngành giáo dục thực hiện để khai giảng thống nhất trong sáng ngày 5 tháng 9, ngắn gọn và thực sự vì học trò. Theo đó, cả nước đã tổ chức khai giảng đồng loạt vào lúc 7 giờ 30 phút. Sau đây là không khí ngày lễ khai giảng năm học mới ở các trường học trên địa bàn tỉnh mà phóng viên cộng tác viên của đài chúng tôi đã ghi nhận. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, sáng nay 5 tháng 9, 2016, Trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa, quyền Đức Hòa đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Buổi lễ có sự tham dự của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư tỉnh ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Giang Rạnh, cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện các sở ban ngành tỉnh. Tại lễ khai giảng, đại biểu và tập thể nhà trường được nghe thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Cũng trong buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiến hành nghi thức đánh trống khai giảng, chúc mừng thầy trò trường trung học phổ thông Hậu Nghĩa bước vào năm học mới 2016-2017, đạt nhiều thành công trong công tác dạy tốt học tốt. Đây là năm học đầu tiên trường trung học phổ thông Hậu Nghĩa thực hiện nghị quyết 265 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về xây dựng trường trung học phổ thông phát triển theo định hướng chất lượng cao, Dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Thành phố Hồ Chí Minh dinh dự nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An vì có thành tích vận động đóng góp thực hiện công tác xã hội tại huyện Đức Hòa. Sau lễ khai giảng, các đại biểu tiến hành nghi thức các băng khánh thành khu thể dục thể thao của trường do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt xây tặng với diện tích 850 m2, kinh phí xây dựng 6,6 tỷ đồng, gồm một số hạng mục chính như hồ bơi, sân bóng chuyền, cầu lông, bóng đá. Sáng nay, trường Trung học phổ thông Cần Duộc tổ chức khai giảng năm học mới 2016-2017. Phó Bí thư tỉnh ủy ông Đỗ Hữu Lâm, Bí thư huyện ủy Cần Duộc, ông Nguyễn Văn Thiệp đến dự. Năm học 2015-2016, trường Trung học phổ thông Cần Duộc tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 96%, trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng đợt 1 đạt 60%, hiệu quả đào tạo đạt trên 87%. Với những kết quả đạt được trong năm học qua là động lực để năm học 2016-2017, trường Trung học Phổ thông Cần Duộc đạt thành tích cao hơn trong sự nghiệp trong người. Dịp này, trường khen thưởng cho những học sinh đậu thủ khoa, kỳ thi tuyển sinh lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và những học sinh đậu đại học điểm cao. Thầy gia trò trường Trung học Phổ thông Phan Giang Đạt, huyện Châu Thành cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Giang Cần đến dự. Năm học 2016-2017, trường Trung học Phổ thông Phan Giang Đạt có hơn 600 học sinh với 18 lớp. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm học qua, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, dạy nghề, duy trì các chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia, thực hiện tốt đề án dạy ngoại ngữ giai đoạn 2013-2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Giang Cần, Đánh hội trống khai giảng, báo hiệu năm học mới chính thức bắt đầu. Dịp này, các mạnh thường quân đã trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Được đã đến dự buổi lễ khai giảng được tổ chức long trọng tại trường trung học phổ thông chuyên Long An. Trước khi lãnh đạo nhà trường giống hội chống khai giảng năm học mới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước. Năm học 2016-2017, trường trung học phổ thông chuyên Long An có 29 lớp với trên 800 học sinh và trên 100 cán bộ giáo viên. Trong năm học mới này, trường trung học phổ thông chuyên Long An đề ra nhiều chỉ tiêu thi đua, trong đó chú trọng đổi mới chất lượng giảng dạy, tăng cường rèn luyện kỹ năng cho học sinh, đặc biệt là tiếp tục phát huy thế mạnh dạy tốt học tốt. Tại trường trung học phổ thông Thành Quá tổ chức khai giảng năm học mới 2016-2017, ông Nguyễn Thanh Cang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Giang Tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thành Quá về dự lễ khai giảng. Năm học 2016-2017 này, trường đề ra một số chỉ tiêu cụ thể là tỷ lệ học sinh giỏi đạt 18%, học sinh khá đạt 41%, có 99% học sinh được xếp loại hành kiểm tốt khá, 100% học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và tỷ lệ đầu tốt nghiệp trên 90%, giảm học sinh lưu bang bỏ học, tăng số lượng học sinh giỏi trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, thi giải toán tiếng Anh trên Internet, phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia theo lộ trình đã đề ra. 
Sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Kiến Tường tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, ông Phạm Văn Cảnh và đông đảo các em học sinh tham dự buổi lễ. Năm học mới 2016-2017, Trường Trung học Phổ thông Kiến Tường có tổng số 41 lớp học với 1.720 học sinh. Bước sang năm học 2016-2017. Thầy và trò trường Trung học phổ thông Kiến Tường quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như phấn đấu số học sinh đầu tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 94%, tỷ lệ lên lớp thẳng đạt 97% trở lên, ít nhất 20 học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, máy tính cầm tay, thực hành cấp tỉnh. Có ít nhất 4 sản phẩm tham gia dự thi kiến thức liên môn, phấn đấu 100% giáo viên không vi phạm quy định về dạy thêm học thêm. Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình, 100% giáo viên dự giờ thao giảng đúng quy định. Tại trường Trung học Phổ thông Cần Đức, ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Long An, đã đến dự để khai giảng năm học mới. Năm học 2015-2016, trường có 1.442 học sinh. Kết quả xếp loại cuối năm có trên 56% học sinh được xếp loại học lực khá giỏi. Có trên 97,81% học sinh thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Với những thành tích nêu trên, thầy trò trường Trung học Phổ thông Cần Đức phấn khởi bước vào năm học mới, với quyết tâm nâng cao hơn nữa thành tích giảng dạy, xứng đáng đạt cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục đào tạo quyền Cần Đức hiện nay. Tại trường Trung học Phổ thông Tân Thành tổ chức lễ khai giảng năm học mới niên học 2016-2017, Quỹ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, ông Lê Văn Phương đến dự và đánh hội trống khai trường. Phó Bí thư huyện ủy Tân Thạnh, ông Nguyễn Xuân Thắm đã đọc thư của Chủ tịch nước gửi các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh nhân dịp năm học mới năm học 2016-2017. Năm học mới 2016-2017, Trường Trung học Phổ thông Tân Thạnh tuyển sinh hơn 370 học sinh khối lớp 10. Trong năm học mới này, Trường Trung học Phổ thông Tân Thạnh chủ động phối hợp 3 môi trường, gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục học sinh, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục và hiệu quả đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học. Tại trường Trung học phổ thông Thủ Thừa, ông Đinh Ngọc Lâm, trưởng ban tuyên giáo tỉnh Quỹ Long An tham dự buổi lễ. Năm học 2016-2017, trường Trung học phổ thông Thủ Thừa có 912 học sinh, trong đó có trên 300 học sinh lớp 10. Trường Trung học phổ thông Thủ Thừa tiếp tục đổi mới giáo dục như ứng dụng thực hành, giáo dục đạo đức, hướng nghiệp kỹ năng sống, phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh lên lớp thẳng, cải tiến nâng cao năng lực quản lý, tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên và học sinh làm cơ sở phát triển nhà trường vững chắc, toàn diện để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2017. Sáng nay, trường Trung học phổ thông Gò Đen xã Phước Lợi, huyện Bến Lức tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Ông Hoàng Đình Cán, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Nhân, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đến dự. Tại buổi lễ, các em học sinh được nghe ông Hoàng Đình Cán, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đọc thư chúc mừng năm học mới của chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi cho thầy cô giáo và học sinh cả nước. Trong năm học này, trường Trung học phổ thông Gò Đen có tổng số 27 lớp với hơn 1.000 học sinh. Trong đó, số học sinh trúng tuyển vào lớp 10 có 365 em. Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường hiện có 62 người. Phần lớn đều đạt trình độ chuẩn về chuyên môn. Tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tổ chức khai giảng năm học 2016-2017, ông Lê Thanh Nghiêm, ủy viên thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Long An đã đến dự. Năm học 2016-2017, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hưng Điền B, Đề ra một số chỉ tiêu, đối với bậc trung học cơ sở, hạnh kiểm khá, tốt, 97% trở lên, học lực khá giỏi, 70% trở lên, lên lớp thẳng, 97%, tốt nghiệp và tuyển sinh lớp 10 đạt 100%. Đối với bậc trung học phổ thông, hạnh kiểm khá tốt, 95% trở lên, học lực khá giỏi, 50% trở lên, lên lớp thẳng, 90%, tỷ lệ tốt nghiệp từ 80% đến 85% trở lên. Tại một quá sáng nay, thầy và trò trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bình Phong Thạnh tổ chức lễ khai giảng năm học mới năm học 2016-2017. Ông Phạm Văn Dũng, tỉnh quỹ viên, phó trưởng ban dân dân tỉnh quỹ đến dự. Năm học 2015-2016, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bình Phong Thạnh đã hoàn thành tốt chỉ tiêu và kế hoạch đề ra, công tác quản lý dạy và học có chiều sâu. Bước sang năm học mới, thầy và trò trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bình Phong Thạnh đã và đang tiếp tục nỗ lực giữ vững kết quả đạt được trong năm học qua, đồng thời tiếp tục phấn đấu giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ học sinh bỏ học ở cả hai cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, giữ vững tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp khối trung học cơ sở 100%, phấn đấu tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông bằng hoặc trên mức trung bình chung của tỉnh và phấn đấu đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2017. Trường Trung học phổ thông Đức Hòa tổ chức lễ khai giảng năm học năm học 2016-2017 
đến dự có ông Phạm Văn Nêm, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy khối cơ quan tỉnh. Năm học 2016-2017, trường trung học phổ thông Đức Hòa tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, hạn chế tối đa tỷ lệ học sinh lưu ban bỏ học, nâng cao tỷ lệ lên lớp và độ tốt nghiệp trên 99%, nâng cao số độ đại học và cao đẳng ngày càng nhiều, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành giáo dục, để mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Trường Phổ thông Trung học Tân Trụ tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đại tá Trần Văn Trai đã đến tham dự lễ. Thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2016-2017, cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên và học sinh trường phổ thông trung học Tân Trụ quyết tâm phấn đấu cuối năm học. Học sinh lên lớp trên 95%, học sinh bỏ học dưới 1%, 100% học sinh khó 12 đủ điều kiện dự thi trung học phổ thông quốc gia và có nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường cao đẳng và đại học. Hiệu trưởng trường phổ thông trung học Tân Trụ Nguyễn Văn Mười tuyên bố và đánh hồi trống khai giảng năm học mới bắt đầu. Tại trường trung học phổ thông Đức Huệ tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017, đến dự có ông Trương Giang Nọ, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An. Năm học mới 2016-2017, đội ngũ, sư phạm và 1.160 học sinh trường trung học phổ thông Đức Huệ quyết tâm thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, là tiếp tục triển khai thực hiện công tác đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tăng cường nề nếp, kỹ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục trung học, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Tại quyền Vĩnh Hưng, 38 đơn vị trường học trên địa bàn quyền đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới năm học 2016-2017. Tại trường trung học phổ thông Vĩnh Hưng, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, bí thư quyền quỹ Vĩnh Hưng đến dự. Năm học mới 2016-2017, toàn trường trung học phổ thông Vĩnh Hưng có trên 1.000 học sinh với 23 lớp học. Đây là năm thứ hai thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp quá, hiện đại quá trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, rèn luyện khả năng vận dụng thực hành của học sinh, tăng cường công tác hướng nghiệp cho học sinh. Sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Đến dự có ông Trần Kim Lân, bí thư thành quỹ Tân An, Năm học 2016-2017, trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn có tổng cộng 1.435 em học sinh ở 3 khối lớp. Riêng tuyển mới học sinh lớp 10 là 410 em, chia làm 11 lớp, trong đó có 5 lớp chất lượng cao. Học 2 buổi một ngày gồm 2 lớp khối A, 1 lớp khối B, 1 lớp khối D và 1 lớp khối A1. Các lớp chất lượng cao này được thực hiện theo nghị quyết số 256 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đề án xây dựng trường trung học phổ thông phát triển theo định hướng chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Xin chuyển sang phần tin trong nước. Sáng ngày 5 tháng 9, hơn 22,5 triệu học sinh sinh viên cả nước bước vào năm học 2016-2017. Lễ khai giảng diễn ra trong một tiếng đồng loạt từ 7 giờ 30 phút. Buổi lễ theo yêu cầu mới là ngắn gọn trang nghiêm với nghi thức chào cờ, tự hát quốc ca và độc thư của Chủ tịch nước. Năm học mới này, ngành giáo dục đề ra chính nhiệm vụ 5 giải pháp để nâng cao chất lượng. Trong đó, nâng cao chất lượng nhà giáo là nhiệm vụ trọng tâm, cả các thủ tục hành chính là giải pháp đột phá quyết tâm thực hiện để giải phóng nguồn lực, giảm bức xúc trong dư luận. Giáo dục phổ thông sẽ chú trọng hơn dạy đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định. Đổi mới kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vẫn là một nhiệm vụ trọng tâm của năm học này. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ lễ 2-4 tháng 9, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn làm chết 33 người, bị thương 59 người. Trong đó, tai nạn được bộ chiếm 70 vụ làm chết 32 người, bị thương 59 người. Trên ngày cuối nghỉ lễ, số vụ tai nạn và người chết tăng cao với 30 vụ làm chết 13 người, bị thương 20 người. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông đã giảm trên 3 tiêu chí số người chết, người bị thương và số vụ tai nạn. Lực lượng chức năng cũng đã xử lý 23.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 9,3 tỷ đồng, tạm giữ 163 ô tô, 2.400 mô tô. Khác với những năm trước, đợt nghỉ lễ này không xảy ra tai nạn lớn và tình trạng ung tắc quốc lộ, ung tắc trạm thu phí đặc biệt nghiêm trọng cũng không còn. Tuy vậy, hiện tượng đua xe máy trái phép còn xảy ra trên quốc lộ 51 vào sáng sớm 2 tháng 9. Tình trạng ủng ứ giao thông vẫn còn ở một số tuyến cửa ngõ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Long An xin kết thúc tại đây. Chương trình này do Hoàng Trương biên tập cùng sự thể hiện của các phát thanh viên Phương Thanh và Ngọc Phú. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.